Orang tua penyandang autisme seringkali merasa tidak bisa berbuat apa-apa. He just looked like he wasn't there anymore. Loss of speech, loss of eye contact, loss of socialization. He would just turn and face the wall. Kini ada robot yang mungkin bisa membantu anak autis. Just with this robot that it was able to keep him engaged. You shoot hoops in it. If I'm stressed out, then it will slow down. Daniel Mertes, penderita autis, senang bermain dengan robot ini. Robot ciptaan tim University of Vanderbilt, Tennessee ini memonitor detak jantung, suhu kulit, dan gerakan otot Daniel dan menyesuaikan diri dengan kondisi emosional Daniel. If the robot determines that the child is getting stressed out, the robot will change the, for example, speed of the game, may play a relaxing music. Robot ini membantu memahami kondisi emosi yang sulit diungkapkan oleh anak autis. Robot ini mampu menangkap kondisi emosi anak autis dengan tingkat ketepatan 80%. Ini sama baiknya dengan psikolog anak yang berpengalaman. Para peneliti menilai robot ini tepat digunakan oleh anak-anak autis karena lebih konsisten dibandingkan manusia. Dan konsistensi disukai oleh anak-anak autis. Kini para peneliti di University of Vanderbilt sedang membangun robot yang lebih kecil dan sederhana yang dapat digunakan oleh orang tua untuk membantu anak-anak autis di rumah mereka sendiri. Demikian liputan teknologi untuk ANTV, saya Adi Asuti dan Erwin Dipo, VOA Indonesia.